青春，我会对你负责的。离开江里，离开宋青春。你是能让李达明反口，还是你会告诉青春？我赌你都不是。所以你凭什么认为我会像你说的辞职离开江里？我现在就告诉你，凭什么？苏志杰，你疯了！就凭你怕死，怕失去对外经营的完美形象，怕毁掉你现在所拥有的一切，所以你没得选。一个月期限，是我看在青春的份上，对你最大的容忍限度。李副总找我有事吗？我一个被停了职的副总能有什么事儿啊？有事的该是你吧？你什么意思？我是来帮你的。你想让我做什么？你什么都不用做，已经有人替你付了筹码。谁？老板，人来了。秦总，久仰大名。陈总帮了我这么大的忙，我当然是要亲自感谢。只是我有些不解。我们不认识你，为什么要帮我？来来来，坐，坐。秦总，不瞒你说，我很欣赏你。当然，我觉得更重要的是，因为我们两个有共同的敌人，所以我一直很期待和你合作。陈总对我的过往很了解，可是我却对陈总。一无所知，这似乎不是一个合作的良好开端。但是我们的目标是一致的，就是将苏之念踩在脚下，这才是最重要的，不是吗？苏之念有盖革资本做倚仗，现在又借着青春完全把持了华腾，想要对付他，不是一件容易的事。那我们就借力打力。我不相信他没有软肋，什么意思？宋小姐，忘了告诉陈总，我们合作的前提就是不能伤害青春。你误会了，我不是这个意思。我的意思是，你是想借他的手，把苏之念赶出华堂，让他身败名裂。看来我这部弃居保帅，走的是相当值得
，青春，青春。你都不知道当时有多危险，他真的一点都没有犹豫就向我扑过来了。明明我才是最懂你的人，为什么你的眼里永远只有宋青春？李楠，回来了啊！吃过饭了没有？吃过了，你呢？我还没有，要不要陪我吃一点？好。你今天好像很开心、啊。谈了一个不错的合作方。哦。给我来一杯冰冷水。好的。完了。再来一个。他怎么在这儿？万一让他知道我是跟房东见面，那不就穿帮了吗？那我这礼物……程青聪，喂，哎，先生。对不起啊！你不是已经道过歉了吗？而且，真正该说对不起的人是我。不管出于什么原因，我终究还是对你。喝醉酒不是借口。对，对我什么？我问你，除了我之外，你还有没有跟别人喝过酒？没有。真的没有？跟于总没喝过。你过生日的那天，是我第一次喝酒，也是唯一一次。嗯。其实我的酒量很差，也就两三杯的量。从那次以后，我发誓再也不喝酒了